നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എന്റെ പേര് പൂജ എന്റെ ചാനലിന്റെ പേര് ദുബൈ ജി പൂജ ഇന്ന് എൻ്റെ നൊസ്റ്റാൾജിക് മെമ്മറിയിലെ ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഇല്ലത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശേഷം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏട്ടന്മാർ തന്നെയാണ് സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ കായ വറുത്തത് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ കായത്തോലി ഉണ്ടല്ലോ അത് കളയില്ല ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മെഴുക്കുവരട്ടി ഉണ്ടാക്കും അതാണ് തലേ ദിവസം രാത്രി എല്ലാവർക്കും എവിടെയാണോ വിശേഷം അവിടെയായിരിക്കും ഡിന്നർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഈ മെഴുക്കുവരട്ടി കൂട്ടി കഴിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ഒക്കെ സ്വാദമായിട്ട് ആഹാഹാഹാ കിടലുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വൻ പയറാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ചെറുപയറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര കായത്തൊലി ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ കുറവ് മതി ചെറുപയർ ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഢോക്കിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഴം വേവിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ അത് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കായത്തൊലി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ട് ഇത് അവിടെ ഏട്ടന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രീതിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറുപയർ ഞാൻ ഓൾറെഡി വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപയർ ഈ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ചാൽ വെന്ത് കിട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഉപ്പേരിക്ക് പരുവത്തിന് മെഴുക്കുവരട്ടിക്കൊക്കെ പരുവത്തിന് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കില്ലേ ചെറുപയർ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെന്ത് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാനപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലിനനുസരിച്ച് ഞാനങ്ങോട്ട് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിതാ നമ്മുടെ ആ ഒരു വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇഡ്ലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഓർമ്മയിലെ സ്വാദുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഹെഡൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എവിടെ പോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് കാരണം ഇതിൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്വാദ് കിട്ടും അതായത് അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിത് ആ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞെക്കി കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ടങ്ങ് ഉടഞ്ഞോളും അത്രയും വേവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെറുപയറിലും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ ചെറുപയറും ഇതാ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വറുത്തിടലങ്ങ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കടുക് വറുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ചുവന്ന മുളക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അത് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇത്രയും സംഗതി ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ചെറുപയറും നമ്മുടെ കായത്തൊലിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മെഴുക്ക് വരട്ടി ആക്കിയെടുക്കുന്ന അത്രയും രീതിയിൽ അത്രയും സമയം ഒന്ന് വളറ്റിയെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണ് ഉപ്പും കൂടി വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചോളും മുകളിൽ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം ഇത് നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിക്കാൻ നല്ല ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റാണ് ട്രൈ ചെയ്യും കേട്ടോ 